بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في المحاضره الخامسه من دوره تصميم الاماره معاكم مهندس اشرف رمضان وان شاء الله النهارده هنتعرف على طريقه اختيار درجه حراره اللون المناسب للمواد المعماريه الداخليه هنشوف نختار ازاي درجه حراره اللون معماريا وكهربيا هنتعرف على الريندرنج او الكالر ريندرنج وده حاجه مهمه جدا 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 اللي هي درجه تمييز الالوان الكالر ريندرنج هنشوف البريليانس اللي هو بريق الاناره وهنشوف الاناره المركزه الاكسنت وهنشوف عمر المصباح او الافريج لايف تايم الخاصه بالمصابيح تعال نبدا نشوف ما هو تاثير لون الضوء على الانسان في تجربة لقيوا ان تأثير لون الضوء له تأثير بيولوجي على الانسان في الضوء الابيض البارد بيحفز في الجسم المادة بيسموها الكورتيزول دي بتنشط الجسم تمام وده مناسب لبعض التطبيقات اللي فيها اماكن تحتاج الى نشاط اما الضوء الابيض الدافي يبقى انا عندي اتنين يا شباب عندي الضوء الابيض البارد وعندي الضوء الابيض الدافي الضوء الابيض البارد بينشط ماده الكورتيزول دي بتنشط الجسم وبتساعد على تحفيز النشاط اما الضوء الابيض الدافي بيحفز ماده الميلاتونين ودي بتساعد على الاسترخاء ولذلك انت تروح تلاقي المعماري يقول لك والله انا في التطبيقات اللي بيبقى فيها تطبيقات اللي بيبقى فيها لون مثلا بيج يقول لك انا والله عايز اللون الابيض الدافي اللون الابيض الدافي يبقى تشوف لي مصابيح بتديني ابيض دافي في التطبيقات اللي فيها لون رمادي بيقول لك انا عايز اللون الابيض البارد ده كلام مهم جدا وبالتالي بختار درجه حراره اللون حسب المواد المعماريه الداخليه يعني اللون الابيض اللون الابيض الدافي زي ما بنقول بناسب المواد الخاصه بالخشب يبقى هنا في خشب ده خشب تمام يبقى ابيض ايه دافي جلد مثلا تمام يبقى ابيض دافي يبقى اللون الابيض الدافي يا شباب نبقى عارفين كويس جدا بناسب التطبيقات المعماريه اللي فيها خشب وجلد اللون الابيض البارد بناسب التطبيقات المعماريه اللي فيها اسمنت او لون معادن يعني قريبه من اللون الرمادي طب تعالى نشوف احنا كهربيا بنتعامل مع الموضوع ده ازاي لو انت فاكر الرسمه دي رسمه مهمه جدا احنا بدانا عرفنا في محاضره سابقه الكالر تمبريتشر درجه حراره اللون وقلنا فيها عندي ليفلز هنا 1500 كلفن 2000 كلفن الى ان نصل الى 8000 كلفن لو احنا بصينا الضوء المتوسط او الابيض بتاعنا اللي هو الميد رينج من 3500 ل 4000 كلفن كشافات كبيره جدا تلاقيها مكتوب عليها 4000 كلفن يبقى ده الكالر تمبريتشر درجة حرارة اللون. لو أنا عايز لو أنا عايز اللون الأبيض الدافي اللي هو بيديني اللون البيج تمام اللي هو الورم وايت تبقى أنت عارف إن هو من 2700 إلى 3000 كلفن. لو أنت عايز اللون الأبيض البارد اللي هو الكول وايت من 4000 إلى 5000 كلفن معلومة مهمة جدا 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 اللي هو الكول وايت والورم وايت في المصابيح الكهربيه لو عايز ورم وايت اعلى اكسترا ورم يبقى انت بتبدا من 2000 لحد 2500 كلفن لو عايز كول وايت اعلى بتروح للدي وايت اللي بتصل الى 5000 كلفن وتقدر تروح لحد 8000 كلفن وبالتالي عرفنا تاثير تاثير لون الضوء على الانسان يبقى انت لما تجيب لي مصباح مصباح في ضوء ابيض بارد تمام انت كده بتحفزني على النشاط لان جسمي بينتج ماده الكورتيزول اللي بتنشط اما انت لو جبت لي لون ابيض دافي انت كده بتحفزني على الاسترخاء لان انت انتجت عندي ماده الميلاتونين طبعا الكلام ده مهم مهندسين الكهرباء ومهندسين المعماريين كتير جدا طيب تعالى نبدا نشوف الكالر ريندرنج يعني ايه كالر ريندرنج الخاصيه دي تعبر عن مدى قابليه المصباح لاظهار الالوان الخاصه بالاجسام مقارنه بضوء الشمس يعني احنا بنقيس بنس ب... يعني بنقيس درجه 
المصباح لدرجه ضوء الشمس في اظهار الالوان يعني انا لو بصيت هنا في عندي تمام كشاف للكالر ريندرنج 100% تمام اللي هي درجه تمييز الالوان تمام وبتقترب من 100% او 100% يبقى كل تفاصيل الصوره واضحه جدا عندي كانها درجه اظهار لون الشمس ولذلك احنا بنقول دايما في البرامج اللي احنا بنستخدمها في الكالر ريندرنج او بنعمل ريندرنج للبرنامج الريندرنج ان انا بحاول اقارن الوان هذا المنتج بالالوان الخاصه بضوء الشمس بنسب في المية لو انا مثلا قربت من نسبه ولذلك الناس اللي بيتصور يقول لك افضل تصوير اللي هو التصوير في النهار في ضوء الشمس بتطلع الصوره الريندرنج بتاعها عالي اما هنا لو انا شفت الصوره دي لونها مسفر كده تفاصيل اللعبه دي مش واضحه تفاصيل الوجه مش واضحه لان هنا مصباح له درجه تمييز لون او كان الريندرنج 40% بس طب ايه موضوع البريق الخاص بالاناره لو انا بصيت في الصورتين دول هلاحظ ان الصوره اللي في اليسار دي تمام فيها بريق في بريق في لمعان كده بيظهر على التحفه المعماريه اللي قدامنا دي تمام الناحية التانية مفيش ولذلك قال لك أنا في المصابيح الفلوريسنت والكوندكت فلوريسنت مفيش بريق إنارة أو بريق الإنارة تمام ضعيف جدا أما لو أنا استخدمت لو أنا استخدمت مصابيح زي الهالوجين والميتال هالايد تمام بتبدأ تظهر لي البريق اللي أنت شايفه ده تمام بريق على التحفة المعمارية يبقى ده البريق الواضح قدامي طيب في الاناره المركزه انا بستخدم البوينت سورس او اللي بيسموها المنابع النقطيه اللي هي المصابيح الصغيره تمام المصنوعه من الهالوجين والميتال هالايد عشان اعمل عمليه تركيز على حاجه معينه هي اللي عايزه اظهرها اكتر اما لو استخدمت الكومباكت فلوريسنت والفلوريسنت العادي طبعا هنا انا مش هقدر اعمل فوكسنج على الجسم ده يبقى لازم اركز في خاصيه الاناره المركزه او الاكسنت طبعا في ناس كتيرة جدا بيلاقي مكتوب على الكشاف او على اللمبة الافريج لايف الخاص باللمبة دي العمر الافتراضي الافريج لايف الافريج لايف ده شباب بالساعات العمر الافتراضي بالساعات بقول لك اللمبة دي المفروض تعيش تمام خمس تلاف ساعة اتناشر الف ساعة خمسين الف ساعة ده بيتحسب ازاي اللي هو العمر الافتراضي بالساعات الذي يعطي فيه المصباح ضوء قبل ان يحترق بحسبها ازاي من قبل الشركات المصنعة ان انا باجي على عينات وبشوف قبل ما يتحرق نص نص قيمة المصابيح دي وبقول ده هو العمر الافتراضي وانا بصينا هنا على المحور افق النسبة المئوية لعمر المصباح الافتراضي اللي هو سي هنا طالع 100 دي جابها ازاي ان هو شاف النسبة المئوية من عدد المصابيح انا عندي عدد مصابيح 100 مصباح مثلا هاخد نصهم يبقى عندي 50 همشي كده هقطع الكيرف جيت في الكيرف هنا نزلت شفت العمر الافتراضي بتاع ال... ده طبعا نسبه مئويه طبعا نسبه مئويه من عمر المصباح لقيته مثلا 100 تمام في 100 او 160 وهكذا ده العمر الافتراضي ده بيحدد تمام بشكل تقريبي حسب نوع المصباح من قبل الشركات المصنعه واكبر رقم احنا يمكن عارفينه دلوقتي ان المصابيح اللي ادى العمر الافتراضي بتاعها 50000 ساعه الميتال هالايد 12000 ساعه الفلوريسنت تي 5 تمام ال 20000 ساعة، الهالوجين بتقنية الأشعة تحت الحمراء 5000 ساعة، مصابيح الهالوجين 2000 ساعة، القصة بتاعت العمر الافتراضي أو الأفريج لايف تمام بتحدد من قبل الشركات المصنعة، وبكده أكون خلصت المحاضرة الخامسة من دورة تصميم الإنارة، واللي اتعرفنا فيها على الكالر ريندرينج والبريليانس والأكسنت لايتنج أو الإنارة المركزة والافريج لايف او العمر الافتراضي للمصباح ونلقاكم في محاضرات قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته